हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस इज माधुरी तनेजा एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर सिक्स ऑफ सर्विक्स दैट इज जेंडर दिस इज द लेक्चर नंबर थ्री ऑफ दिस चैप्टर इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट द टर्म्स दैट इज सिक्स एंड जेंडर एंड वी स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन द टू आई टोल्ड यू दैट जेंडर डिफरेंसेज इन द सोसाइटी आर क्रिएटेड बाय फैमिली बाय द स्कूल and by the community now there is inequality in the society that is gender inequality what it means that there are different roles for males and females in the society there is a difference in the status of males and females and generally in our country there is patriarchy means the society is male dominating inequality is there that is okay मेल और फीमेल के रोल्स अलग हैं इक्वालिटी नहीं है दैट इज़ ओके बट इन इक्वालिटी के चलते फीमेल्स को अपने राइट्स नहीं मिलते हैं और जो मेल्स हैं वो उन्हें डोमिनेट करते हैं दिस इज़ द वेरी बिग प्रॉब्लम इन आर सोसाइटी जब तक बात यहाँ तक है कि उनके रोल्स डिफरेंट हैं दैट इज़ ओके बट द प्रॉब्लम इज द फीमेल्स एज दे आर फिनेंशियली डिपेंडेंट ऑन मैन दैट इज़ वाई द मैन डोमिनेट द फीमेल्स क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है मेन पर इसीलिए जो मेन है वो उनको डोमिनेट करते हैं द वुमेन दे हैव टू फॉलो व्हाट द मेन से द वाइव्स दे हैव टू फॉलो व्हाट देयर हस्बैंड से दिस इज इन इक्वालिटी इन आर सोसाइटी एंड दिस पॉजेज अ वेरी बिग थ्रेट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री वी हैव डिस्कस सर्टन एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग दिस टूडे वी विल बी स्टार्टिंग सम अदर टॉपिक फ्रॉम द सेम चैप्टर as we have already studied that the government has taken many steps for the same for example dowry prohibition act and uh, act done by the national commission for the women this we have already studied even there was some amendment in the constitution also so that the women get their rights but even after this the women they did not get that much equality as was expected so the women did so many struggles अब वुमेन ने अपने राइट right के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किया सो मैनी रिबल्स टुक प्लेस दैट मीन्स जो वुमेन हैं उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट किया इन दिस वेरी टॉपिक वी विल बी स्टडिंग अबाउट द वेरियस रिबल्स और यू कैन से रिबिलियन फॉर जेंडर इक्वालिटी सो वी विल बी स्टडिंग सम ग्लरिंग एग्जाम्पल्स वेयर द वुमेन फॉट फॉर देयर राइट्स द स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स फर्स्ट सच वुमेन वॉज पंडिता रामाबाई एटीन to 1922 ab is woman ne kya kiya she was the first indian woman to get education which means 1858 se pehle kisi bhi woman ke paas india mein education nahi thi no one got such right she was the very first woman jisko aisa right mila although ye kabhi school nahi gayi but inhone reading or writing apne parents se sikha and inhe pandita ka title mila means she was a girl whose name was ramabai and she got the title of pandita ramabai because she knew sanskrit usne apne parents se kafi languages seekhi likhna seekha padhna seekha with that she also learned the sanskrit language jo us time tak sirf pandit vagaire ko aati thi and this was the reason uh, reason she got the title pandita ramabai then she opened a mission in khedgaon near pune in 1898 where widows and poor women were motivated to become literate and self dependent ab inhone khedgaon near pune mein ek institution khola in 1898 jiska purpose kya tha jo widows hain yani ki jin ladies ke husband ki death ho gayi hai ya jo women poor hain means jo women apna uh, jinke paas kuch income nahi hai source of income nahi hai ya kuch aise women hain jinke paas apni jeevika chalane ke liye ya apne living ke liye resources nahi hai money nahi hai उन वुमेन को मोटिवेट किया गया और इनके इंस्टीट्यूशन में उन वुमेन को लिटरेट बनाया गया मींस उन्हें इस केपेबल बनाया गया कि वो रीड और राइट कर सके सो so दैट वो कुछ अर्न कर सके और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए सो शी ओपन दिस मिशन इन 1898 दे वर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स अब वहाँ पर सिर्फ लिटरेसी नहीं सिखाई गई यानी कि वहाँ पर सिर्फ आपको रीडिंग राइटिंग नहीं सिखाई गई वहाँ पर डिफरेंट स्किल्स लेडीज़ को सिखाई गई सो दैट दे कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट फॉर एग्जाम्पल कारपेंट्री प्रिंटिंग एट्सेट्रा दैट मीन्स सम वोकेशनल एजुकेशन वॉज गिवन टू द वुमेन एंड दिस मिशन इज स्टिल एक्टिव टूडे इट वॉज ओपन इन एटीन नाइन्टी एट एंड इट इज स्टिल कॉन्टिन्यूड टिल द टाइम ऑल्सो दिस वॉज 
द स्ट्रगल और यू कैन से दिस वॉज अ वेरी बिग एफर्ट डन बाय पंडिता रामाबाई नेक्स्ट वी हैव रसुंद्रा देवी फ्रॉम एटीन टेन टू एटीन नाइन्टी शी वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल शी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंड लोज फैमिली शी रॉड द ऑटोबायोग्राफी अमर जिबान इन बंगला अब यहाँ से ऑलरेडी क्लियर है कि वो एजुकेटेड थी लिटरेट थी बिकॉज शी रॉट ऑटोबायोग्राफी वट इज ऑटोबायोग्राफी वेन यू डिस्क्राइब योर ओन लाइफ सो शी डिस्क्राइब हर ओन लाइफ शी रॉट अबाउट अबाउट हर ओन लाइफ एंड शी गेव द नेम अमर जिबन टू दैट शी रॉट दिस बुक इन बंगला शी वुड वर्क फ्रॉम डॉन टिल लेट मिड नाइट फ्रॉम डॉन डॉन मीन्स जो सनराइज से पहले का टाइम होता है वहाँ से वो मिड नाइट तक वर्क करती थी शी लर्न रीडिंग उन्होंने रीडिंग कैसे सीखी She learned reading secrets by stealing Chaitanya Bhagwat. She stole her son's alphabet book and learned to read and write. Means, although she wrote her autobiography, that doesn't mean कि उनके पास reading का right था. वो छुप के पढ़ती थी और वो चीजें चुरा के पढ़ती थी. वो अपने son की जो alphabet book थी उसको चुराया उन्होंने steal करती थी और वहाँ से उन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा था. So which means कि उन्होंने अपनी autobiography लिखने के लिए भी struggle किया. उन्होंने पहले रीडिंग और राइटिंग एफर्ट्स करके स्ट्रगल करके सीखी एंड आफ्टर दैट शी रॉट वन ऑटोबायोग्राफी शी रॉट द फेमस ऑटोबायोग्राफी विच वॉज अ मेजर फीट फॉर वुमेन सो दिस वॉज द स्ट्रगल बाय द रसुंद्रा देवी देन वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ रोकिया सखावत हुसैन फ्रॉम एटीन एटी टू नाइनटीन थर्टी टू शी बिलोंग टू अ रिच लैंड ओनिंग फैमिली शी न्यू उर्दू बट कुड नॉट लर्न बंगला एंड इंग्लिश शी वॉन्टेड टू लर्न बट शी कुड नॉट लर्न दीज लैंग्वेजेस It was with the support of her elder brothers and sisters that she learned these languages. From 1905 onwards, she started writing. She wrote a story titled Sultana's Dream. Obviously, us time bhi ladies ke paas bahar jaane ka right nahi tha, school mein education ka right nahi tha. Lekin ye ladies jo pehle ki pratha chal rahi thi ya jo stereotype chal raha tha ki girls sirf household work karengi, usko break karna chahti thi and that is why they started learning and they started writing. same with this lady also she also did not get any opportunity to learn bangla and english so what did uh, what she did was she learned the same from her brother and then she wrote a story which was titled sultana's dream the story was about the dream of a woman flying a plane and driving cars ab jo isne story likhi that is sultana's dream that was also a very big motivating factor for all the females because that story described the dream of women flying a plane and driving cars she even aimed to send other girls to school in 1910 she began a school for girls in kolkata and this school is functioning till date this school is also there till now and it was opened in the year 1910 so these facts these examples these glaring examples they prove that they were the women themselves who made efforts for their upliftment or you can say for their emancipation सो बेसिकली वुमेन ने बहुत सारे एफर्ट्स करे ऐसा नहीं है कि सोसाइटी अपने आप चेंज हो गई गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए द वुमेन फॉट फॉर देयर राइट्स दे स्ट्रगल्ड दे डन सो मेनी रिबिलियंस एंड आफ्टर दैट दे गॉट दिस राइट एंड दिस इज अ वेरी बिग एंड अ फेक बिलीफ और यू कैन से अ वेरी बिग स्टीरियो टाइप दैट द वुमेन्स आर मेड फॉर हाउस होल्ड वर्क यू कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ रानी लक्ष्मी बाय हाउ ब्रेव गर्ल शी वॉज शी फॉट along with her son in her hand so she was a very brave lady this itself proved ki women physically bhi weak nahi hai nowadays women are there in every sector and education is the only thing which can bring equality in both the gender that is the male and female i hope the chapter is clear to you all